うわこの道やばいですねこれはこれじゃ先には進めませんそうなんですけど、能登半島にいる友人、久々に会います。今年1月1日に起きた最大震度7の能登半島地震以来、会えていません。能登半島の道路も一部復旧が進んできて、一般車両も通行できるようになりました。久々に友人に会いますので、リクエストの食べ物や支援物資届けます。生活必需品の水やティッシュ、ビールも好きなんでビール持っていきます。あとはこういったお肉ですね。こういうのも冷蔵庫に冷やして持っていきます。喜んでくれると思います。自分は能登半島すぐ隣の富山県に住んでるんですけど地震の時家が損害認定受けるほど長時間揺れました実際に避難者自宅体験してこの大きいキャンピングカーを中古で購入しました地震から5ヶ月経ちましたが能登半島はまだまだ地震の影響が残っています今回はこのキャンピングカーの中で自給自足ご飯やトイレやシャワーなど全て車内で完結します水や食料などは自分で出発前に用意しておきます現地では道の駅など観光用のものだけ購入して能登半島を支援します新たに試しで DIY しましたこの常設リアペットの2段目上のところにここ家電コーナー作りました棚みたいな感じで置いて主に料理用ですね炊飯器やポットコーヒーメーカーなども設置してますそれではこちらタンクに水入れて水使えるようにしますそしてこちらのガスコンロも使えますのでガスセットしておきますお水は外から67リッター入りますトイレ洗浄用のお水も入れてきますはい、トイレのお物タンク、ブラックタンクのセッティングも完了しましたはい、今からなんですけどまずタイヤ交換しに行きますこのキャンピングカー中古で購入したんですけどタイヤ少し古めでした安全のためにキャンピングカー企画のタイヤ発注していました入荷連絡がありすぐ交換終わりそうなので行ってきますはい、近くのコンビニに来ましたこれが交換したタイヤですここに CP って書いてますねこれがキャンピングカー企画ですタイヤ幅が225ですこのカムノードノーマルが195で,で前装着されてたタイヤが215でしたでこれは225でさらに広くなりましたこのタイヤの横幅が広くなりましたタイヤの幅が広くなることにより高速道路時など風のあるですねこの横風が強くなると思いますあとはコーナリング時のロールですね左右の傾きも少し強くなると思いますキャンピングカー専用の規格ということでより重たい荷重がかかってもいけるように設計されています値段は高かったんですがタイヤバーストしまうと命に変わりますんでやっぱりここはお金かけるべきかなと思っていいタイヤにしました今回能登半島一般道高速道路両方走りますんでどうだったのか乗り心地また後でレビューしますこのアルミホイールなんですけどなんかねメッキが塗装みたいな剥がれてるんですねこれ大丈夫なんですかね一応タイヤさんに聞いたらまだ問題ないということなんでこのまましばらく様子見ますやっぱり13年うちの中古車なんで後々お金かかってきますねこれはもうしょうがないですはいノーエス自動車道で能登半島向かいます片側は一車線のワイパス道路のような感じです制限速度は70キロでこの富山県から石川県能登半島に繋がっています今日は風もそんなに強くないんで高速道路は走行しやすいですこれから先は通行止めになっている区間もあるんで気をつけてゆっくり走行します地震から約5ヶ月経ったんですけど今もなお毎日余震が続いていますそんなに強い揺れではないんですがまだ警戒は必要です友達は能登半島の先の方涼しにいます能登半島意外と距離長くて時間かかりますんで今日はどこかで車掌泊して明日の朝涼しに着くように向かいます
ここで能越自動車道は終わりです終点に着きました能登半島真ん中ぐらいにある石川県七尾市です今ちょっと走行しただけなんですけど道路は問題なく走れていますむしろすごい道路は綺麗で街並みも美しいですすぐ近くに道の駅ありますんで一旦そちらに行きます<音声>この辺道路の起伏が激しくて後ろのものが落ちた音がしました結構路面荒れてますねあこれは陥没して入れないですね道の駅入れませんお店もやってないですねなんとか入れましたなんという光景でしょうか駐車場これ液状化で砂が出ていますこういったところも隆起してひび割れています道の駅のショップなんですけどこんな感じでロープが張られていてもう入れませんここが道の駅の入り口なんですけどこんな感じでもうへこんでたんで入れないと思いましたでもこの横少しスペースあったんで入れましたここ道の駅の遊歩道で歩いて海まで行けるんですけどもうグワングワになってますこんな感じで地面が流気しています海が近いんで液状化の症状も激しかったようです入り口にはこういった負けないぞ7をみんなで支援しようのと半島と垂れ幕がありますこの道の駅の建物の壁のところなんですけどここなんかですね水が溢れていますこんな感じでもう側溝から溢れそうなぐらい水が流れていますでこれ辿っていくとなんか道路の民家の向こうから水が流れてきています道路が水浸しになっていますこれ海水ですかねここはこの側溝から湧き水のように水がどんどん出ていますそら影響できないわけですねこんな状況でしたら地震から5ヶ月も経ったんですけどまだ現状はこんな感じで機能してない場所があります山の方の道路は普通に走れたんですけど海側はやっぱり液状化でこの状態です見てるだけで胸が締め付けられるような感覚です道の駅は開放されていますんでいろんな方が休まれています一旦車内で休憩しますうわ後ろの荷物なんですけど道がかなり雪していてジャンプしたんでもう落ちてます炊飯器反対にひっくり返ってますこれは何か対策考えないとダメですねでリアなんで一番動くんですよね一応上の隙間にはタオルやボールなど詰めて動かないようにしましたが結構いずれたようですでここにあるコーヒーメーカーこういったバンドで板に巻いて止めてたんですけどここは無事のようです簡単にパパッと遅めのお昼ご飯いただきますこれ家に備蓄しているもしもの時用の災害用のカレーライスセットですお水やお湯でカレーができますこういったものは賞味期限が近づいてきたら食べるようにしています熱湯で15分お水で60分ですねまずはお湯を作りますキャンピングカーの AC コンセントを使えるようにインバータースイッチを押しますこれでここのコンセントが使えるようになりましたで延長してでこのリアの家電コーナーに延長していますこれでお水沸かしていきますでこれが常温で食べられるカレールーですでこっち側はアルファ米ですあとはこの付属の袋この中にもう一度入れてこのルーですね横に置きますルーも温まるようですでしばらく放置します待ってる間アイスカフェロンいただきますこの UCC のトリビポットキャンピングカーに設営して使ってみたらもうこれ手放せなくなりましためちゃくちゃ良かったですこんな感じでカプセルの中にコーヒー飲みが入っていてすごい新鮮なコーヒーがいただけますなのでこれ家ともう一台別にキャンピング用に買いましたこれからは汁520に常設して伊勢も美味しい引き立てのコーヒーをいただきます今回なんですけどこちらアイスコーヒーも作れますここの設定をアイスにしますあとは氷を入れて注入するだけですで氷なんですけどこちらに入れてきましたいただきます。
うん、しっかりあったかいご飯になってます。で、ここにも、そのカレールー入れるみたいなんで、入れます。いただきます。ごちそうさまでした。この非常食は洗い物一切出ないんで、社長向きですね。能登半島の中部あたりで。この被害状況なんでこれから先どうなってるんでしょうかとりあえず片付けて先に進みますここからなんですけど能登半島の海側海岸線沿い東側を北上しますこの先も液状化で凸凹の道が予想されますんでゆっくり慎重に進みます<音声>この辺は海が近い町なんですけど道路がですね赤い線よくつけられてますその亀裂入っているところですねこれは段差があるということで目印してくれていますひどい段差のところは修復した跡があり法定速度よりちょい低めに走っとけば問題なく走る感じです速度を上げるとキャンピングカーはしんどいですねすごい衝撃走りますはい、今、穴水町というところ着いたんですけどやっぱり下道なんでなかなか距離が伸ばせませんなのでそろそろ車中泊スポットを探しますやっぱ火をしてからこの道路を走るのはかなりリスクがあると思いますまもなく日没というところでギリギリ到着しましたここの駐車場は比較的平坦なんでこのままで行けそうです駐車場地震の影響でちょっと隙間出たりするんですけど修復の後ありますんで大丈夫そうですねここは珍しくなんと空港の中に道の駅がありますで向こうが空港でこっち側は第二駐車場になります第二駐車場内に公衆トイレあるんですけど今回はキャンピングカーのトイレで使いますなんか空港の終わりにはすごい静かです今日はもう飛行機飛んでないんでしょうかいつもは楽しいキャンピングカーの運転なんですがすごい複雑な気持ちです海沿いの古い民家は壊滅的でした日常がいきなり崩れていった感じが分かりました復旧にはまだまだ時間がかかりそうですとりあえず窓のシェードや目隠しして車中泊のセッティングしていきますいただきます今からご飯にするかシャワーにするかなんですけどちょっとお腹空いてしまったんで今日は先にご飯いただきますカップヌードルこちらを使ってカップヌードルあんかけ焼きそば作りますスーパーで美味しそうなムキエビ売ってましたんでこちら入れてエビたっぷりのあんかけ焼きそばにしますまずは普通にカップヌードルを作っていきますい
インスタントのカップヌードルがベースなんですがすごい美味しそうにできましたそれではいただきますじゃあまずは麺と編んでいきますごちそうさまでしたいや本当美味しかったですあんかけにすることによって車中泊では後片付け楽なんで向いてますねお皿の方はこのクッキングシートの下にサラナップ敷いていたんで全く汚れてませんウエテテシで拭いたら大丈夫ですねフライパンとあんを作った耐熱容器こちらは汚れてますんで洗っていきます先にキッチンペーパーで軽く汚れておいてから洗いますはい、綺麗になりましたこのタオルハンガーなんですけどアマゾンで購入してすごい便利だったんで3つもつけちゃいました食器を拭くよテーブルを拭くダスターそして手を拭くタオルこんな感じで3種類つけてますこれ取るときは上にタオルを上げて横に引っ張れば取れますそしてつけるときはこれまた下から入れますこれでもう取れません上にすれば取れますこれ面白いですよね最初よくあるバーになっていてこんな感じのタオルかけ探してたんですけどこれだったら1周ぐらいしかタオル置けませんでもこのタイプでしたら小スペースでたくさんかけれますこれね仕組みなんですけど考えた人すごいですねこの中にボールが入ってますでここにボールが挟まって取れなくなりますでこのボールを上に上げるとタオルを上に上げると簡単に取れます上に行けばスペースができる感じですね下に行けばこの幅がなくなりますで固定されます Amazon で大体すぐ届くんですがこれは海外からの発送なんで結構遅かったですかなりおすすめなので今回使ったアイテムなどは概要欄にリンク貼っておきますあとはこちらですね前のキャンピングカーマッシュにつけていたこのパンチングボードこっち移設しましたもう取り付けはすぐ取れるように両面テープでこうやって木の端材で挟んで固定してるだけです上側も木の端材で挟んで固定してるだけですあとはこの上部収納ですねここも少し DIY しましたこれ2段にしてますでこの板なんですけどこれはこれも Amazon ですねこういった L 字のステイみたいな両面テープで止めるんですけどこちらを4箇所設置してこの上に板を置いてるだけです前まで上がデッドスペースだったんでこれで収納2倍になりましたかなりおすすめですはいそれではシャワーの準備しますまずは温水ボイラースイッチつけますこれで温かいお湯が出ますはいじゃああとは着替えとお風呂セットですねじゃあマルチルームの前にマット引いておきますはいじゃあマルチルームの中も用意しておきますまずはトイレにシャワーかからないようにシャワーカーテンします入り口はこちらのシャワーカーテンですはいこれで中は準備 OK ですシャワーヘッド純正からこちらに変えましたこれ視聴者様から教えていただいたんですけどこういった節水タイプのやつですねここ押すとシャワー止まりますでこれ解除するとまた出ます手元で操作可能ですというのもこのシャワー混合線なんでこっち側に回すとお湯が熱いお湯出ますでちょっと戻すとぬるいお湯になりますでこの微妙な調整を毎回しないとダメなんでちょうどいいあんばいのお湯ができたらこの手元で操作するだけでお湯が出るそうです今回初めて使うんですけど試してみますはいいい感じのお湯になりましたでこっちで手元で止めますでこれでまた出ますあいけそうですねこれは便利そうですそれではさっと浴びていきますさっぱりしましたあとは簡単に水切っていってはいだいたい綺麗になりました
これで OK ですこの節水シャワーを使ってみてなんですけどこのストップすればちょうどいい温度で止まってくれてまだ再開できるんですごい良かったんですけどちょっと気になるのがこれ止まってる間なんですけどずっとポンプのモーターがウィーンってなってます止まっていてもなんでモーターに負荷が結構かかってるかもしれませんまたこのシャワーヘッドここにかけるんですけど結構重たいんでかなりきつくここを締めないと下がってきますなんでとりあえず今はもう純正のやつに戻してますまたいろいろ試しながら試行錯誤していきます本当キャンペーンカーって奥深いですねとりあえずパジャマに着替えて髪の毛乾かしますでは最後にノアルコールビール一杯だけ飲んでゆっくりしますしも朝早いので歯磨きして寝る準備していきます歯ブラシはここの収納の上に入れてます明日はいよいよ能登半島の先端に行きます今日も地震の被害で倒壊している家や凸凹の道などひどかったですがここから先はもっと被害が拡大していて復旧されているのかお店や道の駅などは営業しているのか分かりませんどんな風景なのか見るのが少し怖いですとりあえず朝ごはん食べたら友人に支援物資を渡しに行きます爆睡しましたしまた寝る時横にトラックがエンジンつけて休憩されていたんですけどやっぱりこのキャンプカーキャブコンなんで遮音性が良くてあまり気にならずにそのまま眠れましたとりあえず窓開けて朝のセッティングしていきます全ての窓を開けると太陽が車内にたくさん入ってきてすごい気持ちいいです一旦目覚めのコーヒーいただきますあまだしっかり氷ありますねいただきますそれでは着替えて出発の準備します今日の朝ごはんは炊き込みご飯作りますんで仕込みだけ先やっておきますそして走行してご飯ができたらどこか途中でいただきますご飯は今日はこの炊飯器ではなくて電気鍋こちらで作っていきます炊き込みご飯の具材はこちらタイ使いますこれは出発する前に富山県のスーパーで買った七尾港産のタイですこの石川県能登半島で採れた魚なんで現地のものを食べるのも復興の支援になると思います
美味しそうですねそれではあとは放置するだけですこの天気鍋炊飯器と違いますんで蓋はロックできませんなので走行中これ危ないんで養生テープで蓋しておきますでこれ焦げた時にこぼれたら嫌なんでこのシンクの中で炊きますこの天気鍋もシンクに養生で固定しておきますこれで走行中に美味しい鯛めしができますご飯炊くと結構匂い充満するんですよねなので換気扇つけたいんですけどここのドアは走行中開けられませんなので換気扇つけて運転席の窓少し開けておきますこれで準備万端ですそれでは走行する前にこの道の駅周りどんな感じか見ておきますうわ今日は快晴ですごい空が青いですここの空港は山の中でちょっと高台にあるんですごい景色が綺麗ですね駐車場はこういったアスファルトの破片がありますここも地震の被害の跡が見えるんですけどもう結構綺麗に修復されていますただですねこの駐車場なんか変なうねり方してですねグワングワンという感じでなんか平面ではなくて曲がってる箇所が何箇所かありますこういう地味な地震の爪痕はなかなか復旧を後回しになりますんでもうしばらくこのままで行くんじゃないかなと思います車中泊した第二駐車場からこの歩道を渡ると第一駐車場と空港がありますここもパッと見駐車場は問題なく使用できそうですただやっぱりこの地面のうねりみたいなのはところどころありますへこんだり盛り上がったりしていますあ、道の駅の案内の看板がありました能登里山空港道の駅こういった観光名所もたくさん掲載されていますどうやら道の駅の施設は別にあるわけではなくてこの空港内がもう道の駅のようですなんか特産物とか売ってるんですかね一瞬だけ入ってみますここの正面玄関の照明のモニュメントは崩れています傾いたままですね空港内の2階に売店やレストランがあるそうですここの展望室から飛行機が見えます人の移動はもちろんですが支援物資の輸送も重要な役割を担っていると思いますあ、向こうにショップありますね何かお土産買っていきますやはり能登半島の山の中の空港ということで人があまりいないんですが道の駅と併設して様々な工夫をして人を呼び込んでましたアットホームの空港でかなり異色な感じがしました早く元通りになることを祈りたいですそれでは安全運転で再出発しますこの辺すごい段差が隆起かなりしてます今走行している道は山側の道なんですけど能登半島の東側と山側の幹線道路は道路の凸凹はありますが比較的スムーズに走行できますだから友人に聞くと西側が壊滅的だそうです能登半島の一番先の数字らへんまでは問題なく行けそうですはい数字着きましたこの辺は信号が傾いていたり電柱が傾いていたり結構被害すごいですねあここの無料駐車場はキャンピングカーなどの仮設休憩所になってます無料駐車場は現在一般開放されてなくてこれ仮設住宅ですねと思ったんですけどこれタイヤついてますんでトレーラーハウスですねトレーラーハウスが休憩所として活躍していますでこっち側キャンピングカーざっと見た感じ100台ぐらいありそうですねナッツ RV、ファンルーチェ、こっちにはダイレクトカーズやマクレント、さまざまなキャンピングカーやトレーラーハウスが災害支援されている方の休憩所として役立っていますやっぱりこういう時はキャンピングカー、本当に強いですね、仮設トイレはありますんで、トイレはこちらを使っているようです、すぐ近くに道の駅がありますんで、一旦そこで朝ごはんいただきます。道の駅は営業されています営業時間は11時から14時と短縮されてますが営業していますこれが能登半島先端珠洲市のマップですね現在地がここで,でここ六甲先とこだいてるのがあるんですけどこれが能登半島の最先端だそうです道の駅のすぐ隣にはこの駅のホームのようなものがあります1番ホーム2番ホームと書いていて珠洲というその駅の表札もありますんでこれ駅と思うんですけど変わってますよねここ線路があるんですけどもう途中で切れていますもともと駅があったところでしょうか今は休憩所として利用されていますすぐ後ろの民家はもうこんな感じで全開していますあもう赤紙が貼られてますね広めの道路は走れるんですけど一歩路地に入るとこんな感じでまだまだ復旧してない場所が多いですね道の駅内の建物は比較的新しくてしっかり作られてますんであんまり損傷はないですね
できるだけ何かかって現地にお金を落としていきます道の駅の方ねこの駅のことを聞いたら昔能登線というローカル線があったそうです能登の海岸線を走っている電車だったそうですかなり景色良さそうですね見てみたかったです約束の時間までまだ少し時間ありますんでパパッと朝食を食べて支援物資持っていきます車内が25度と少し蒸し暑いので冷房をつけますうわ道が荒れていたんでリアの家電芸がはちゃめちゃです炊飯器ひっくり返ってますでも炊き込みご飯を炊いていた電気鍋はこれガチリ固定してたんで大丈夫ですよかったですお味噌汁も一緒にいただきますタイ飯どうでしょうか見てみますうわすごいいい香りです美味しそうにできましたそれではほぐしていただきますで最後に軽くネギをかけますごめんご飯ほんと好きなんですよね朝からいただけるの嬉しいですそれではいただきますごちそうさまでしたそれでは片付けて再出発します味噌汁のお茶碗にラップ敷いていました大丈夫ですね破れてないですこれだったら植えたてしを拭くだけで大丈夫ですで電気鍋だけ洗いますこの電気鍋はご飯炊く時蓋がこの1枚だけなんですごい洗いやすいですね炊飯器だったら内蓋も外して洗わないとダメなんで少し手間かかりますちょっとはかなり暑くなってきましたがエアコンつけているんでかなり涼しいです現在の消費電力はマイナス 7.2 アンペアなんでワットに換算すると 86W なのでかなり省エネですねやはり家庭用エアコンはインバーター内蔵されてますんで設定温度まで下がるとあとは省エネになりますで現在この屋根に 200W ぐらいのソーラーパネルついてますんでだいたい 100W ちょっと発電されてると思います相殺されて 80W なんでこの季節ならかなり長時間使えますキャンピングカーのバッテリー残量は 880A です先日 920A に20バッテリー載せましたんでもう全然余裕ですねあとは7月8月の猛暑日の日にどのぐらい使えるかこちらもまた検証していきます5月6月になると夜は涼しくてもお昼になるとかなり暑くなりますでキャンピングカーの中っていうのは外より暑くなりますんで夏じゃなくてもお昼キャンピングカーで過ごすなら家庭エアコンは本当に重宝しますさあそれでは今からこの支援物資届けてきます動画はあまり撮らないと思うんですけど地震から5ヶ月経った現状を聞きたいと思いますはい持ってきたねうわーありがとう嬉しいわおりこもあるからはい2時間ぐらい喋ってましたうわここ電柱信号折れ曲がってますねゆっくり走行します現地の情報を聞いたんですけど現状やはり困るのがご飯屋さんがほとんど営業されてないそうですしていてもお弁当を販売するぐらいですぐにお弁当も売り切れそうですなのでコンビニなどは本当にありがたいそうですあとネットですね YouTube などは娯楽としてすごい見てるそうです徐々に日常を取り戻しますがまだまだ復旧には時間がかかりそうですテレビのニュースなどではなかなか能登半島の現状が報道する機会減ってきたんですが復興までまだまだといった感じですね街中を走行しているだけで胸が締め付けられますここから少し行ったところに能登半島の最先端がありますんでどんな状況なのか寄ってみますはいまた海に出ましたこの辺が能登半島の東海岸の集落になりますかなりひどい現状です復旧も全然進んでませんもうほとんどが住めない家ばっかしで住んでる人を探す方が難しそうですこの辺は海面がすごい近いんで津波でこの辺も当時は水浸しだったんじゃないでしょうかまもなくですね道の駅がありますんでそちらに一旦寄りますの駅は営業してないようです金土日の9時から14時までの営業みたいですここの道の駅は駐車場地震の日が結構残っています
あここも地盤沈下すごいですねめちゃくちゃへこんでますこれは危険ですねこんな感じでもともとはここ地面だったんですけどこんなにも下が空いていて地震でへこんだんですね中は空洞になっていますトイレは使用禁止になっています仮設トイレは使えるようになっています地盤沈下してる場所が多いんでこんな感じで中が空洞になってると思うとちょっと怖いですねやっぱり車で通るのはこの辺は海抜 4m のようです能登半島大地震が津波 3m 来ましたんでこの辺は波はギリギリ来なかったようですあまっぱりいますね今この先端のところで,で現在地ここの道の駅で,でこれここの一番のところが六甲崎岬ですでここからこの海外線ずっと歩道になったみたいですねここから 400m 徒歩8分みたいなんで行ってきます道狭しという看板があります軽自動車1台ぐらいでしたら通れそうですかなりきつい傾斜の登り道です登りきるとすごい開けていてめっちゃ綺麗ですね東大の手前になんかモニュメントがあります日本列島ここが中心あちょうど真ん中なんですねここははい到着しました能登半島最先端ちょっと文字がはげてしまってるんですけど昇る朝日と沈む夕日が同じ場所から望めることができるとのことですこの雄大な海穏やかな波そして白い綺麗な岩場とても綺麗なんですけど地震の時は想像絶するぐらい揺れていたと思いますなんか自然の怖さをすごく肌で今感じていますこのまま能登半島地震は収まることを願いたいですねそれでは一旦車に戻って富山県の方に帰るんですけどこの能登半島の西側を通って帰ったと思います来るときはこの東側ですね比較的道は綺麗に補修されていましたで東側は輪島市につながりますこの辺はまだまだ復旧できない場所もあるみたいですなので一般車両がもしかして入れないかもしれませんとりあえず行ってみて現状を確かめたいと思いますこの西側の道は奥のと絶景街道というそうです名前の通り絶景なんでしょうかすごい道が綺麗ですねここはもしかして復旧されて新しく作り直したかもしれませんそのぐらい綺麗ですあすごい海が近いですね海の真横を走るようで本当絶景ですねやっぱ民家は結構この辺も被害すごいですねで海がですねちょっと気になる点がありますこの辺もこの白線が下に押してます結構ひどいですねで海の岩ああいうところなんですけど明らかに色が違うんですよね下の方が白くて上の方が茶色くなっていますこれは地震で隆起して海に入っていた分が上に上がってきたようです能登半島の東側は特に隆起が激しかったようです地震の痕跡がはっきりと刻まれていますこの辺の民家は全壊していてもう道路にはみ出していますすごい状況です1階がもう完全に潰れていますここの民家は傾いてても道路の方に飛び出してますねこの先はもっと激しそうな感じがしますもう少しだけ進んでみますはい、この辺ぐらいからですね Google マップで何やらマークがついていますあこれですね通行止め緊急車両以外通行できないですねここから先は進めませんちょうどこんな感じで U ターンできる場所はありますなんか展望台のようなのもありますんで登ってみますすごい綺麗な能登の海が一望できますこの先の道はもう進めないんですね能登半島東側の輪島市へつながる道なんですけどここの通行止め区間が終わってもまたその先も通行止めになっているようですそれでは引き返してまた山の方の道のルートバイパス道路を通って富山県へ戻りますもうそろそろいい時間なんで途中どこかでお昼ご飯もいただきますまた長時間の高速道路一般道を走行しますんでついてからこのキャンピングカー企画のタイヤですね実際使ってみてどうなのか使い心地のレビューとかも最後お伝えしますうわこの道やばいですねこれは道路がアスファルトではなくて鉄板ですまだまだ復旧まで時間がかかりそうですねこの道もあこの先高速道路バイパス道路なんですけど通行止めになってますね一般道下道で帰りますかなり遅くなってしまいました石川県と富山県の県境に来ています
ほとんど休憩なしで来たんですけどやっぱり時間がかかっちゃいましたとにかくお腹空すいたんでまずはご飯食べます今日道の駅で購入した野田さんのこのイカの一夜干しこちら焼きますそしてここ冷凍コーナーあるんですよねここに日清の焼きそば入れてますこの2つでイカ焼きそば作りますチレンジの焼きそばはこうやってパパって一瞬で作れるのがいいですねそれではいただきますこの醤油一緒に買いました珠洲市の名物で石類かイカの旨味エキスが入った醤油ですこれかけて食べてみますごちそうさまでしたイカ焼きそば美味しかったですもっと細かく切って入れようかと思ったんですけどもうそのまま大胆に入れて正解でした食後のコーヒーだけ出発前にいただきます氷少しだけ残ってました無事今回支援物資届けられて今ホッとしていますテレビではあまりわからない現状も知れてよかったです今回能登半島での走行距離は約3 0 0キロでした時間帯によってはバイパス道路の規制もあるので思ったより時間がかかってしまいました実際に走行してみて道路ですが東側は一般車両もたくさん走行していましたが西側は復旧しない道路が多数あるので車もほとんどいませんでした今回走行した道は広くて走りやすかったですでも道の凹凸が多数あるのでよく跳ねましたゲットコースターのような道もありましたドライブレコーダーのイベント録画がよく作動していましたもし行かれる方いましたらできるだけ低速で行った方が安全ですこのキャンピングカーのタイヤに交換しておいて本当に良かったですこのタイヤはキャンピングカー規格で空気圧低くしてもキャンピングカーの荷重に耐えられる設計です前装着していたタイヤの空気圧は600キロパスカルなんですけど今回はミシュランさんのアドバイス通りにフロントが480キロパスカルリアが550キロパスカルにしましたリアはしっかりとした設置構成感があったんですけどフロントの方はかなり衝撃をやられてくれましたこの跳ねる感じはなくならないんですけど前はトラック用のタイヤなんでそれに比べるとこの衝撃がマイルドになりました今回高速道路やバイパス道路で横風に煽られることはありませんでしたただ風強くなかったのでまた風強い日走行してレビューします能登半島は思っているより長かったです大阪住んでいる時によく和歌山の最南端に行ったんですけどその感覚に近かったですそして地震から5ヶ月経ちましたがまだまだ復興には時間がかかりそうだなと肌で感じました集落によってはほとんどの家が倒れたり潰れたりしていて残っている家はほんのわずかという場所もありましたお店もまだ1月1日の地震発生の時から時が止まったように休まれているところが多かったですお店開いていてもほとんどが時間を短縮して営業していました全部のお店を調べたわけじゃないんですけど今回道路沿いにあるお店や現地で見たところそのような感じでした早く復旧できるようにこれからもできる限りの支援をしていきたいと思いましたそしてキャンピングカーを防災で活用する方法も情報発信していきたいと強く思いました今回改めて災害時にこういったフル装備のキャンピングカーは家族を守ることができると思いました装備で大切なのは電気、水、トイレですね今まで車中泊あると水のタンクは毎回空にしていたんですけど少しだけ残してもいいかなと思いましたいつ何が起きるかわからないのでより災害に対応できるキャンピングカーにしていきたいと強く思いましたなのでこの屋根についている電気を永遠に生み出すソーラーパネルこの強化も今後必要だと感じましたこれからはそういった動画も作っていきたいと思います
ご視聴ありがとうございました。